maendeleo ya mtoto si mabaya tumeshafanya testi mbalimbali mbali na matokeo yameshatoka yanaonesha kwamba hana tatizo lolote katika moyo wake. Wow. Poa zake zinavuta hewa sawa sawa. Aisa nashukuru sana daktari. Ni habari nzuri daktari kusikia kutoka kwa kwa wewe. Hiyo ni kwa upande mmoja lakini kwa upande mwingine tumegundua kwamba mara kwa mara anashindwa kuvuta pumzi vizuri. Lakini daktari, yeah. mimi nilidhani mtoto kuwekwa kwenye chupa ni tu kwa sababu ya kumweka kwenye hali nzuri labda au kwa ajili ya utulivu. Lakini haya matatizo mengine mbona mimi siyajui? Huko sahihi, lakini tambua kwamba sisi madaktari tunaelewa sasa hivi wewe katika situation gani. Na na kuahidi kabisa tutafanya kile linawezekana tujue nini chanzo cha tatizo la mtoto wako. Daktari, naomba tuzungumze kama marafiki. Nieleze just kwa mwazi. Nini shida? Unahitaji pesa au tuite madaktari wengine ili waweze kukusaidia? No, no, Just no, no, be no. frank please. Eh? Excuse me. Yeah. Hiyo haina haja. Trust me, hiyo haina haja kabisa kwa sababu hospitali yetu hii ina uwezo mkubwa sana hasa katika haya masuala ya watoto. Kwa hiyo I promise ondoa shaka kila kitu kitakuwa sawa. Kikubwa kinachohitajika ni maombi tu. Yeah. Jamani, sikilizeni. Kama kuna mtu ambaye kunywa kahawa hapa, aamke aondoke. Sio mnaendelea kukaa hapa kunywa kahawa nyinyi. Au nashinda nashinda kuelewa kijiwe gani hiki? Japo mbona mnanyanyaswa na mna hii? Eh? Au mnatuarakisha ili mpate kwenda mapema mka Ah? Ngoja nikwambie kitu mke wangu. Unajua unapokunywa kahawa, unatakiwa upate kutulia. Unatulia kabisa yani utulivu kabisa kama vile ndege wanapopigana na pigana mabusu yenye mambo namna hiyo si unanielewa Njoo Kiongo Hivi una mzai Msa gani mkiwa Eh eh Hivi mara ngapi nimeshokataza kuniita mke wako mbele za watu? Asa unaogopa hawa hawa. Hawa ni rafiki zangu mimi ndio watu tunaokuja kila siku na kato na kato tunapiga story. Tumeshazoeana wenyewe. Kwa hiyo mmezoeana. Mnanongonezana, mnaongea umbea. Hii ni sehemu ya biashara, sio sehemu ya ya kukana kuongea ungea ujinga. Nisikilize vizuri. Kuna watu wanajiuliza Nimekupata wapi mtu una nyama zako mtu una nyama zako na kutoa wapi wengine watawapatia wapi watu kama wewe ndio hicho kitu ambacho watu huwa wanakaa wanajadili kwa hiyo hapa wanakuja kufata umbea na sio kahawa si ndio ah vyote kwa ujumla vyote 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 vinapatikana umbea na, na kahawa kwa sababu gani unajua mimi mtu unapopata mtu ambaye mtu kweli lazima ujisifu Eh hey, mimi na mtu ana nyama zake nishindwe kujisifu wawe. <laughs> Toka hapa. Kwa hiyo wao wamefata umbea. Sasa ilivyo mtu anayetaka vyote siku zote ukosa vyote. Haya. Hakuna cha kahawa wala umbea hapa. Mmekaa mnaongea ongea umbea tu masaa yote hamalizi kunywa kahawa. Haya, amkeni. Nyanyuka. Eh hey, kabla mjaondoka pesa zangu nataka. Usije yani hivyo vitu vyenu mtavikuta mwa mbili. Pesa zangu nataka. Ah. Yeah. Nipe. Naomba hela. Wewe nani kibi wewe kibi kibi. Wenjo huyo kata umu umu si ameshakwambia ukate umu umu. Eh? Njoo kae kwanza hapa. Una wote chidi umeshikwa wewe. Bwana tukieni. Mnajua kukamatwa nyie. Leo wewe umekuwa kingi, si ndio? Wewe si ndio kingi umepata ukingi leo. Sawa. Ila kuna siku yako mimi sawa yako utaipata.
Devi. Devi. Tima. Unawaza nini? Hapana, nilikuwa nasubiri tu uamke. Vipi unaendeleaje? Mimi niko poa. Ila uchovu tu. Lakini nilikuwa natamani daktari aturuhusu hata leo tuondoke. Unajua Tima tayari ulikuwa umesharuhusiwa. Isipokuwa tu ni mtoto. Ndio naikufanya ukae hapa. Sio hivyo. Unajua jinsi gani siwezi nikaondoka hapa nikamwacha mtoto wangu? Ni kweli. Na kwa hili nitakuwa nayo mpaka hali ya mtoto itapokuwa nzuri. Vipi? Daktari kasema anaendeleaje? Amepata hueni? Ya, yeah, amesema mtoto anaendelea vizuri pia. Afadhali sevi kidogo moyo wangu unaweza kutulia. Vipi baba naye amepiga simu? Tima. Ningekuwa ni wewe ningewaza tu hali ya mtoto jinsi gani ya kumsaidia. Na sio kumfikiria mtu ambaye alitoweka kwa sababu zake binafsi. <laughs> ni kwa vile tu nilikuwa nafikiria tumpatie mtoto wetu jina lake. Kama haiwezi kutokea. Mtoto wangu aitwe Fuli. Majina ya Tessa na Fuli tayari nimeyachoka kwenye familia yetu. Devi. Usiseme hivyo. Hivi unajua watoto wetu wapate baraka inabidi tujifunze. Baraka inatoka kwa Mungu, Tima. Mtu akisha kutendea uovu tayari ni adui yako. Upasi hata kumonea huruma. Hebu tazama batu alichokufanya hapa. Asingekuwa ni yeye leo hapo usingekwepo. Nasubiri kupewa hiyo sawa yangu. Wewe umeanza kuyakuza sasa eh? Umeanza kuyakuza si ndio? Manini? Unakuza mapembe yako sasa. Huyu si muda wa kukuza mapembe yako si ndio maana yake? Maana yake unataka kila mtu sasa hapa mimi akae aanze kuniambia, "Eh, chidi, chidi anaketiwa na 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 na, na huyu mwanamke." Wewe unaogopa waje kusema? Wewe unaogopa watu kubwa bwaja zuna kuongea kwa sababu sijui eti mtu asika anakaa hapa na kikombe kimoja cha kahawa, hanunui, hafanyi nini? Masaa yote nisiongee. Unaogopa waje kusema? Wewe unazungumzia swala la waja? Eh? Unaongea na swala la waja hapa? Hao ndo ndugu zangu mimi ndio rafiki zangu mimi wanaokuja hapa. Leo hawana lakini kuna siku wakiwaga na hela hao wananunua gadi bilika zima. Ushasema mpaka wawe na hela. Leo walikuwa na hela. Hmm? Mpaka wawe nazo ndo waje wakae lakini kwa sasa hivi hata hizi nafasi pia tunauza. Mhm. Mm mm -hmm. Wewe sasa una dalili sasa za kuanza kunipanda kichwani. Unaanza kunipanda kichwani na ukishaanza kunipanda mimi kichwani kipo kinachoendelea kwa sababu hapa lazima wataanza kuzungumza. Watasema tu bwana yeye huyu jamaa anatawaliwa na wewe unanitawala mimi mpaka kwenye biashara zangu. <laughs> yani mimi we baba. Mimi nakuambia wewe na kufundisha jinsi gani biashara inatakiwa ifanyike eh? Mtu akija haudumiwa, malize aondoke. Tena unaniona mimi mbaya. Eh? Yaani mtu asikae na kikombe kimoja cha kawa hapa tusimuondoe. Tusi Eti kwa sababu unafamiana naye marafiki zako. Eh hiyo sio biashara. Wewe hapo ulipo umeshaharibu makubaliano yetu. Makubaliano yameenda hivi wewe unayapindisha. Kwa sababu jambo lako la kwanza. La kwanza kabisa. Wewe utaki mimi nikushike. Wewe utaki mimi nikuite mpenzi. Ukitaka wewe ndo unaniita tena kwa kunikenulia tu wewe. Nakupa wiki moja. Baada ya wiki moja mama. Kitu kinachotokea. Hey, hey. Wiki moja nataka nijue wewe kibibi singo au wewe kibibi chidi. La jibu alijatoka namna hiyo. Mimi nitajua nataka chokifanya. Hata hata hutaki kuambiwa ukweli ndugu yangu.
Daktari hawezi akamtibu mwanao. Ana hali mbaya sana. Lakini unaweza kuyabadilisha yote haya ikiwa utasikiliza. Uko sahihi lakini tambua kwamba sisi madaktari tunaelewa sasa hivi ndivyo katika situation gani na na kuahidi kabisa tutafanya kile linawezekana tujue nini chanzo cha tatizo la mtoto wako Vipi daktari kasema niendeleaje Amepata hueni Ya yeah, amesema mtoto anaendelea vizuri pia Afadhali sevi kidogo moyo wangu nizo katulie. Devi. Devi. Hayo mazo yako ukiendekeza ipo siku tutakuta umejirusha ghorofani. Tafadhali hapo utaki nikosee heshima. Na hutoongoa kwanza kunikosee heshima hata mwanangu Dorothy ukosea sana wakati aligondoka na Roy. Heri yake kwa sababu hata mimi nisingevumilia kuendelea kuwa na mama kama wewe. Taratibu la sivyo utakula jeuri yako. Sikiza nikwambie. Kilichonisimamisha hapa ni mtoto wangu tu. Na hofu zangu zote zipo kwake. Kwa hiyo sina muda kabisa kupoteza kuendelea kuongea na wewe. Utanisikiliza au umerithi kutoka kwa babako na mamako jeuri yako? We mwanamke. Tim. Uko sawa? Daktari, naomba unijuze hali ya mtoto wangu. Acha kuelezaje na wakati ya juu anaugua nini? Naomba uniache, uondoke niache. Tim. Vipi uko sawa? Na hisi kichwa tu kitakuwa kinanisumbua. Ila niko sawa, niko sawa. Kama unaendelea hapo. Hapana, hapana. Naomba uniambie mtoto wangu anaendeleaje? Nasikia kukumbia kwamba mtoto wako hali yake ni mbaya sana. Unamaanisha nini unaposema hali yake ni mbaya? Devi ameniambia kuwa anaendelea vizuri, eh? Ya, ni kweli inawezekana, lakini ninachokiona mumeo hakutaka wewe na wasiwasi. Lakini kiukweli hali ya mwanao inazidi kutatanisha. Sasa ninachokiona hapo mbele yako naomba umpigie Devi, umwambie aje haraka tuje tukae chini tuzungumze kiumakini sawa siamini macho yangu ni wewe kweli jojo au mwingine <laughs> ni mimi si umenishika <laughs> <laughs> kwa kweli umeni surprise sana mm. karibu karibu kazi umekuja leo ni Tanzania oh. Na kama one to two weeks toka nimeingia. Really? Yeah. Sasa kipindi chote hicho ulikuwa umejificha wapi? Nilikuwa na tawa kidogo. Si unajua tena ukishatoka kule ukirudi huku unakuta mazingira ya tofauti, hali ya hewa. Kwa lazima ukae ndani kidogo ili uzoeane nayo. Come on Jojo, umezaliwa hapa, umekulia hapa. Si ni juzi juzi tu umeenda Europe. Ni kweli lakini wewe we umesoma kule. Unajua Europe baridi lake lilivyo. Alafu utoke kule ghafla unaingia huko kwenye joto unapishana na majoto. Yaani inakuwa <laughs> Unajua tena. Ni sawa lakini hata simu. Unajua kule hata salamu inakuwa ni shida. Masaa yote mko busy busy busy. Kibongo bongo tunasema kama mwendo kasi. <laughs> Hicho ndio hicho kwa nimekimisi kutoka kwako. Mwenye kichoko chake je? Huyo sio sana kwa sababu anaonekana ni mtu mwenye mawazo. Siza ni kama tutakuwa sawa. Jojo. Nikikueleza na hisi kama nakutisha mzigo wa mwiba. Hapana, usiseme hivyo Devi. Sisi ni marafiki, unaweza kuniambia chochote kile na tukajua ni nini cha kufanya. Anyway, nisikize. Tunaweza kwenda lunch. Oh yeah, why not? Sawa, so, basi tutaongea huko. Yeah, sure. Vipi mwenzangu una msiba? Kaa basi. 
Sibu hata ningekuwa na msiba ningekuwa nimeshalia, nimeshazika, nimeshasahau. Lakini haya nayo ni sibu. Yaani <laughs> ni mazito na sijui hata ataisha lini. Haya una matatizo gani tena? Sidi umetumwa eh? Sidi mgeni kakutuma uje kufata umbea, si ndio? Sasa kamwambie hivi, umeokosa uombea. Hapa hapati kitu. Ameula wachuya. Hivi kibibi, kwani bado una yale tu? Eh? Mwenzangu sasa naona. Hey, mwenzangu, nani mwenzako? Mimi niko hapa, wewe huko kule. Haya, uo wenzako unatoka hapi. Ningekuwa mwenzangu wewe, so ungekuwa umenitetea wakati minafukuzwa. Yani minafukuzwa wewe hata kusema kitu ujasema. Alafu unakuja eti mwenzangu. Hey. Sikiliza shoga yangu. Siku zote mwenye pupa, hali tamu. Na hii yote ni kielele chako ndo kilichosababisha mpaka ukafukuzwa kazi. Upo? Hebu zungumza lililo kuleta ukimaliza uondoke. Ah, hilo ndo lilikuwa la muhimu sana la kuniambia. Nimekuja kumuulizia huyo mumeo chidi anaendeleaje? Mwajifungisha ndoa eh? <laughs> Mtaa mzima huo wanajua kila kitu cha kwenu wanakijua. Wenye mnafanya siri. Pole kama mnafanya siri, mimi nilipita tu kuwasalimia. Sidi. Ah, sidi. Mama Kwanza pole. Yaani hivi unioni kama mimi mwenyewe nimechanganyikiwa. Yaani yaani chidi. Jamani chidi. Unajua chidi ndo anafanya mimi mpaka nachanganyikiwa. Yaani mpaka mimi mwenyewe sijielewi. Sasa kama wewe uelewi mimi mwenyewe pia sielewi. Nenelewa. Maana mimi mwenyewe unavoniona sijawahi kuwekwa unyumba. Eh, nanilia. Na pale kwa nyumbani kwa fuli kuna nafasi. Ya nini? We nawe sidi? Unakuwa kama ufahamu. Okay. Nafasi za kazi. Eh? Afu minajua ukisha ungea na fuli. Anakuelewa. Chena uishi hapo hapo ndugi yangu. Hapo hapo lipofikia ndo uishi. Ivi ninavo kwambia hivi. Kwanza kabisa. Uyo fuli hayupo. Hajulikani ya lipo. Mwesha nyelewa. La pili, mgeni atake ata kukuona katika jicho lake. La tatu, uyo devi na tima wana mambo yao kibao ya na wasumbua wenyewe. Halafu istoshe, wasu unajua kilicho kutoa mlindani? Hmm? Mimi ushauli wangu tu. We endelea kubaki na chidi, ifikie maala, mfanye mambo enu ya maisha na malengo enu mlo ya panga. Najua hapo utapata akili na pia utajifunza ekima na busala. Na pia utajua umuimu wa kazi. Roho mbaya, mwana mke una roho mbaya, wewe sijawi kuona. Na wewe sidi na uo uze wako sipuangali, hakuna sanamu, hata moja litakupenda wena kwambia. Yani hata kitoto cha sanamu hakita kupenda. Na usipuangalia wewe. Utakufa na homa ya huba. Una lolot. Una nione ya tu gere. Mtu watu mimsu na nione ya gere. Nidhamu nidhamu. Dewi. Unatakiwa angalau unye basi hata juizi. Sawa huwezi kula huwezi nini. Yaani basi hata juice jamani. Jojo. Wakati mwingine huwa natamani hii kuwa ndoto. Yaani ndoto wewe kupendana na Tima? Unajua bila Tima siyo kama ningeweza kukabiliana na haya. Amekuwa ni mtu ambaye tunashauriana na kupeana mawazo mazuri kila siku. Um, inaelekea Tima ni msichana mwenye busara sana. Absolutely. <laughs> Nafikiri ungeweza kuonana naye. <laughs> I wish siku moja na mimi ninge mjua mtu ambaye aliniibia habibi wangu. Ah, come on, tusifike huko. Mm. Unajua wewe ndio uliniacha. Tena kwa maneno haya. For greener pastures. <laughs> <laughs> um, I think I should go to the toilet. No, 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 no. Hapa hauwezi kwenda popote paka umalize hiyo juice. Ah, unajua hizi ni sukari. Nisije nikanenepa nikashindwa hata kuvaa hizi nguo. Hata juice? Ah, please.
Halo? Halo? Halo, Desi? Desi? Kok nak bukin ya? Halo? Halo? Umeza ni kuingia wa? Hilo nalo sara kuniuliza mimi? Na unateka nini kutoka kwangu? Kukupa ushauli wa kumisaidia mwanao. <laughs> Nimesha kumbia sitaki mambwe kwa kishirikina. Na shangani, unacho kiyopia ni zaidi ya ushirikina. Unamanisha nini? Kwa usalama haku na usibitisho kwa mwanao, aishi bila matatizo yote. Nisikilize na ufate ntakacho kuambia. 